Okay, for those learners who feel difficulty in understanding English, I will be explaining the whole lecture very briefly in Urdu. Okay, so let's start. Achha, dosto, aaj maine Hamlet ke ek bahut hi ahem aspect par baat ki. Hamlet aapko yaad hoga ki Hamlet Shakespeare ka shohre afaq drama hai. Aur is pe maine Hamlet ki madness ya pagal pan ke mutalik baat ki thi. और अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हेमलेट की जो मैडनेस का प्रॉब्लम है इस पर दो तरह की राय पाई जाती है एक राय तो ये थी कि हेमलेट जो है हालात के दबाव के तहत पागल हो गया था और वो हालात क्या थे कि हेमलेट की माँ ने बहुत जल्दी से शादी कर ली थी हेमलेट के चचा क्लाडियस के साथ और दूसरा जो हालात थे वो क्या थे कि हेमलेट का बाप मर गया था तो तनकीद निगार ये समझते हैं इन दोनों चीज़ों की वजूहत से हेमलेट जो है वो पागल हो गया था और हेमलेट एक नॉर्मल आदमी नहीं रहा था लेकिन एक और ग्रुप तनकीद निगारों का भी है जो समझता था और जो समझता है कि हेमलेट बिल्कुल भी पागल नहीं है हेमलेट बिल्कुल नॉर्मल आदमी है आम आदमी है और वो सिर्फ पागल पने की एक्टिंग कर रहा है तो दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके पास अपने अपने दलाइल हैं तो आइए उनके दलाइल का जायज़ा लेते हैं लेकिन उनके दलाइल का जायज़ा लेने से पहले एक दो चीज़ों को हम जहन में रखते हैं ये फैसला करने से पहले कि हेमलेट वाकई पागल था या नहीं था और किस ग्रुप की राय सही है किस ग्रुप की राय गलत है हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पागलपन होता क्या है पागल इंसान वो होता है जिसकी सोचों में कोई रब्त नहीं होता और उसमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती उसमें अकल नहीं होती अगर किसी शख्स में सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाए और उसके अफ़ाल और अफकार में रब्त ख़त्म हो जाए तो वह शख्स पागल होगा तो आइए अब इन चीज़ों की रोशनी में देखते हैं कि आया हेमलेट पागल था या हेमलेट एक नॉर्मल इंसान था ड्रामे के आगाज़ से पहले हम देखते हैं कि हेमलेट बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त और सेंसिटिव और आइडियलिस्ट नौजवान है और उसकी महबूबा ऑफिलिया जो है उसकी बहुत खूबसूरत तरीके से बंजर कशी करती है और वो कहती है द कोटियर्स सोल्जर्स स्कॉलर्स आई टंग सोड द एक्सपेक्टेंसी एंड रोज ऑफ द फेयर स्टेट द ग्लास ऑफ फैशन and the mold of form, the observed of all observers. तो Ophelia की ये जो बंजर कशी है ये जाहिर करती है कि Hamlet बिल्कुल एक आम normal बंदा था वो वो बिल्कुल भी पागल नहीं था Drama शुरू होने से पहले वो बिल्कुल भी पागल नहीं था अब हम देखते हैं कि उसके critics जो हैं जो Hamlet को पागल समझते थे वो क्या कहते हैं उनके अपने दलाइल हैं और सबसे पहली दलील वो ये देते हैं कि अपनी पहली खुद कलामी के अंदर हेमलेट जो है वो खुदकशी करने की बात करता है और यकीनन कोई भी नॉर्मल इंसान जो है वो खुदकुशी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता तो वो खुदकशी करने की इस यानी जो बात है वो उसको दलील के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि हेमलेट हकीकत पागल हो चुका था और हेमलेट एक हेमलेट अपना जहनी तोजन खो चुका था फिर तनकीद नगार ये भी कहते हैं कि हेमलेट का अपनी महबूबा ऑफिलिया के साथ बहुत अजीब व गरीब रवैया था और फिर उसका पोलोनिस के साथ जो रवैया था वो बहुत अजीब व गरीब था और वो उसकी बेजती करता है और वो उसे मछली बेचने वाला यानी फिश मोंगर कहकर बुलाता है फिर हेमलेट की जो लोग हेमलेट को पागल समझते हैं वो कहते हैं कि हेमलेट वाकई पागल था क्योंकि हेमलेट का रवैया ना सिर्फ अपनी महबूबा के साथ और महबूबा के वालिद पलोनियस के साथ बल्कि अपनी माँ गर्ट के साथ भी बहुत ही रूड था और कोई भी जो नॉर्मल इंसान है वो अपनी माँ के साथ इस तरह सख्त रवैया इख्तियार नहीं कर सकता फिर तनकीद नगार जो हैं वो एक और बात अपनी आ, अपने दलील के सबूत में पेश करते हैं कि हेमलेट ने पोलोनियस को कत्ल कर दिया था 
اب یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ ہیملٹ نے پولونیس کو غلطی سے مار دیا تھا لیکن مارنے کے بعد جب اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے پولونیس کو غلطی سے مارا ہے تو اسے پچھتانا چاہیے تھا لیکن اس کے لہجے میں ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہے اب تنقید نگار یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا رویہ ہے ایک معصوم انسان کو مارنے کے بعد یہ اس کے پاگل پنے پر ایک بہت ہی ٹھوس دلیل ہے پھر ایک اور دلیل جو تنقید نگار پیش کرتے ہیں کہ ہیملٹ واقعی پاگل ہو چکا تھا وہ یہ ہے کہ ہیملٹ آفیلیا کے مرنے کے وقت جب آفیلیا مر جاتی ہے تو آفیلیا کی جو گریو ہوتی ہے جو قبر ہوتی ہے اس میں چھلانگ لگا دیتا ہے اب اس کا یہ جو عجیب و غریب فیل ہے کہ محبوبہ کی قبر میں چھلانگ لگا دینا یہ بھی ایک قسم کا پاگل پن ہے اب جب ہم نے تنقید نگاروں کے یہ دلائل دیکھ لیے جو انہوں نے ہیملٹ کے پاگل پنے کے بارے میں دیے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہیملٹ پاگل تھا یا نہیں تھا اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہیملٹ پاگل نہیں تھا ان کی اپنی دلیلیں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں اور ایک بہت ہی اہم دلیل جو ان کے ہاتھوں میں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہیملٹ جب تنہا ہوتا ہے یا جب اپنے ہمراز ہوریشیو کے ہمراہ ہوتا ہے تو اس کا رویہ بالکل ایک عام انسان جیسا ہے بالکل ایک نارمل انسان جیسا ہے اور ایک اور دلیل جو ہیملٹ کی ذہنی کیفیت کو بالکل درست ثابت کرتی ہے وہ یہ وہ یہ دلیل ہے کہ ہیملٹ جو ہے وہ بہت شروع میں خود ہی کہہ دیتا ہے کہ اینڈ پر چانس ہیئر آفٹر شیل تھنک میٹ ٹو پٹ این اینٹک ڈسپوزیشن آن کہ اب سے وہ اینٹک ڈسپوزیشن یعنی وہ اپنے اوپر ایک قسم کی مصنوعی پاگل پن کو تاری کر لے گا تاکہ اپنے دشمنوں کو بے وقوف بنا سکے تو یہ بھی ایک بہت اہم دلیل ہے کہ ہیملٹ بالکل بھی پاگل نہیں تھا بلکہ وہ پاگل ہونے کی اداکاری کر رہا تھا ایک اور بہت ہی ٹھوس دلیل جو کرٹکس پیش کرتے ہیں کہ ہیملٹ ایک بالکل نارمل انسان تھا اور اس کا ذہنی توازن بالکل درست تھا وہ ہیملٹ کی خود کلامیاں ہیں اور ہیملٹ سات مرتبہ خود اپنے آپ سے بات کرتا ہے اس کی یہ ساتوں کی ساتوں خود کلامیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہیملٹ بالکل بھی پاگل نہیں تھا اور وہ جو تنقید نگار یہ کہتے ہیں کہ ہیملٹ اپنی پہلی خود کلامی میں خودکشی کرنے کی بات کر رہا ہے خودکشی کرنے کی بات کرتا ہے تو تنقید نگار اس دلیل کو یوں رد کرتے ہیں کہ اس نے ایک اور خود کلامی میں بھی خودکشی کی بات کی لیکن اس کو رد کیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد چونکہ کسی انسان کو کچھ نہیں پتا تو یہ چیز انسان کو خودکشی کرنے سے روکتی ہے تو تنقید نگار یہ کہتے ہیں کہ وہ ہرگز خودکشی کرنے کے متعلق نہیں سوچ رہا تھا بلکہ وہ اس کے مخالف دلیل دلائل دے رہا تھا تو ہیملٹ کی جتنی بھی خود کلامیاں ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہیملٹ نہ صرف ایک نارمل آدمی تھا بلکہ بہت ہی ذہین آدمی تھا اور اس کے اندر دلائل دینے کی بہت اعلیٰ صلاحیت موجود تھی اب ایک اور دلیل جو تنقید نگار سمجھتے ہیں کہ ہیملٹ بالکل بھی پاگل نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ ہیملٹ جب پلیئرز آتے ہیں تو ان کو جس طریقے سے وہ ملتا ہے اور جس طریقے سے وہ ان کا استقبال کرتا ہے اور جس طریقے سے وہ ان کو ہدایات دیتا ہے ڈرامہ انیکٹ کرنے کی وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہیملٹ ایک بالکل نارمل انسان تھا اور پھر یہ دیکھیے کہ پولونیس جو ہے وہ جو ہیملٹ کی میڈنیس کو ریزلٹ قرار دے رہا تھا ویری ایکسٹیسی آف لو کہ یہ محبت میں ناکامی کا نتیجہ ہے وہ بھی ہیملٹ کی پاگل پنے کے متعلق شکوک و شباہت کا شکار ہے اور وہ ایک موقع پر کہتا ہے کہ دو دس بی میڈنیس یٹ دیر از میتھر ان اٹ کہ اس کو بھی شک ہے کہ ہیملٹ پاگل نہیں ہے بلکہ پاگل ہونے کی اداکاری کر رہا ہے اور ایک اور موقع پر وہ یہ کہتا ہے کہ ہاؤ پریگنٹ سم ٹائم ہز ریپلائز آر تو یہ یہ دلائل ظاہر کرتے ہیں کہ ہیملٹ بالکل بھی پاگل نہیں تھا ایک اور دلیل جو مخالفین اس بارے میں دیتے ہیں وہ کلوڈیس کی ہے کہ کلوڈیس ایک بہت ہی شروڈ اور بہت ہی ذہین و فتین انسان تھا وہ اس کو شک ہے کہ ہیملٹ پاگل نہیں تھا بلکہ پاگل پنے کی اداکاری کر رہا تھا اور وہ جب اس کو دیکھتا ہے 
تو وہ مشاہدہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ لو ہز افیکشنز ڈو ناٹ ڈیٹ وے ٹین نار وٹ ہی شیک دو اٹ لیکٹ فارم اے لٹل واز ناٹ لائک میڈنیس اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں شروڈ لوگ ہیں شاطر لوگ ہیں جیسے کلوڈیس ہے یا باقی لوگ ہیں وہ ہرگز یہ نہیں سمجھتے کہ ہیملٹ پاگل تھا بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہیملٹ ایک بالکل نارمل انسان تھا اور ایک نارمل انسان کی طرح بیہیو کر رہا تھا بلکہ وہ صرف پاگل پنے کی اداکاری کر رہا تھا تاکہ اپنے والد کے قتل کا انتقام لے سکے ہیملٹ کی ذہنی صحت صحیح ہونے کے بارے میں ایک اور دلیل یہ ہے کہ ہیملٹ کے جو سکول فیلو ہیں جن کا نام روزن کرینٹنس اور گلڈسٹن ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہیملٹ پاگل نہیں تھا اور ہیملٹ بھی انہیں بتاتا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے ایک اور دلیل جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہیملٹ بالکل بھی پاگل نہیں تھا وہ یہ ہے کہ جس انداز سے ہیملٹ اپنی ماں کو ڈانٹتا ہے اور اس کی ماں پر جو اثر ہوتا ہے یہ بھی کسی پاگل آدمی کا کام نہیں تھا پھر قبرستان کے اندر جب ہیملٹ جاتا ہے اور وہ کوٹ جسٹر کی کھوپڑی کو دیکھتا ہے تو وہ اس پر جو کامنٹس دیتا ہے وہ بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہیملٹ کا ذہنی توازن بالکل درست ہے اور پھر وہاں پر وہ جنرلائز کرتا ہے اور کہتا ہے ویر آر یور جائز ناؤ یور گیمبلز یور سانگز اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہیملٹ کی یہ عادت ہے کہ وہ کوئی پرٹیکولر چیز دیکھتا ہے تو اسے جنرلائز کر دیتا ہے اپنی ماں کی فریلٹی کمزوری کو دیکھتا ہے تو اس کو بھی جنرلائز کر دیتا ہے اور اپنی پہلی خود کلامی میں وہ کہتا ہے فریلٹی دائی نیم از وومن تو یہ کسی پاگل آدمی کی گفتگو نہیں ہے یہ کسی پاگل آدمی کی گفتگو ہو بھی نہیں سکتی یہ ایک ایسے شخص کی گفتگو ہے جو ذہنی طور پر بہت مضبوط تھا اب ایک اور بات جو ہمیں سوچنی چاہیے اور کنسیڈر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس ڈرامے کا خالق شیکسپیئر کیا چاہتا تھا کیا وہ ہیملٹ کو پاگل دکھانا چاہتا تھا یا وہ ہیملٹ کو ایک نارمل انسان کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک پاگل شخص موجود ہے اس ڈرامے میں آفیلیا موجود ہے آفیلیا جو ہے وہ ڈرامے کے ایڈ میں پانی میں کود کر خودکشی کر لیتی ہے تو آفیلیا حقیقتاً پاگل تھی جب کہ ہیملٹ جو ہے وہ بالکل بھی پاگل نہیں تھا تو شیکسپیئر جو ہے وہ ہیملٹ کی جو پاگل پنے کی اداکاری ہے وہ اس کو آفیلیا کی حقیقی پاگل پنے کے ساتھ کنٹراسٹ کروانا چاہتا تھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہیملٹ بالکل بھی پاگل نہیں تھا بلکہ وہ پاگل پنے کا بہروب بھرتا ہے تاکہ اپنے دشمنوں سے مقابلہ کر سکے اور اپنے والد کے قتل کا انتقام لے سکے شکریہ